नमस्ते वेलकम टू मैथ एडिक्शन रो भिडियो में हम डिस्कस करने कंपाउंड इंट्रेस्ट को पार्ट टू इसमें हमी पांचवटा इंपोर्टेन्ट प्रब्लम्स को डिस्कसन करने भिडियो स्पेशली नेपाल राष्ट्र बैंक राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक रिषि विवास बैंक लिमिटेड को लगी इंपोर्टेन्ट रहे इस एंडसम हेन होगा विदउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड ओके क्वेश्चन नंबर वन तपाई स्क्रीन में हेन सकूँ अ सम अफ मनी एमाउंट्स टू रुपीज थर्टीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड एटी इन थ्री इयर्स एंड टू रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड सेवेन्टी इन सिक्स इयर्स एट अ सर्टेन रेट अफ कंपाउंड इंट्रेस्ट फाइंड द सम एंड रेट अफ इंट्रेस्ट बनी रह सो कुने रकम तीन वर्ष में चक्रिय ब्याज दर में रु तेरह हजार तीन सौ अस्सी र छ वर्ष में रु बीस हजार सत्तरी बन भी उक्त रकम र्याज दर पत्ता लगन पर्यटन तो बेसिकली हमें यहाँ के भादा दुईवटा अलग अलग टाइम पीरियड को एमाउंट दिखे तीन वर्ष को एमाउंट अथवा मिश्रधन तेरह हजार तीन सौ अस्सी हो र छ वर्ष को मिश्रधन अथवा एमाउंट बीस हजार सत्तरी हो भी हमें सम रेट अफ इंट्रेस्ट पत्ता लगने सो हमें यहाँ कंपाउंड एमाउंट को फर्मुला कैचोटी यूज कर दुईचोटी पेलचोटी में हमें तीन वर्ष को लगी लगने हो रहा दोसों केस में हमें छ वर्ष को लगी लगने हो रही तब दुईवटा कंपाउंड एमाउंट दी तब के इसमें डिविजन मेथड को यूज कर रेट निल्ह डिविजन मेथड को यूज करने भाग करने जिसको पावर ठूल जस्ते ये सिक्स इयर्स जो सो जिसको पावर ठूल तेसला भाग करने अथवा सरल भाषा में ठूल सानों भाग करने ठीक है सो ले सी द सल्यूशन ओके सब भाई पैं हम गिवन हे कि हमें के दिखे सो यहाँ हमें कंपाउंड एमाउंट फर थ्री इयर्स दिखे कैं दिखे तेरह हजार तीन सौ अस्सी नेपाली में कसरी लेख् इस तीन वर्ष को मिश्रधन लेख् ठीक है मसंगसंगे में डिक्टेट कर रहा अब यहाँ लेख्ता थोड़ा टाइम बढ़ी जान भर मैं इंग्लिश में टाइपिंग करे तर एक्सप्लेनेसन में चाहे कुछ भी प्रकार को कमी रहने छेन हाई तो कंपाउंड एमाउंट फर थ्री इयर्स को मतलब तीन वर्ष को मिश्रधन तेरह हजार तीन सौ अस्सी ते पचाड़ी तब के भादा फर्मुला एप्लाई कर सो कंपाउंड एमाउंट को फर्मुला के हो कंपाउंड एमाउंट को फर्मुला हो पी प्रिंसिपल वन प्लस आर बाई हंड्रेड एनुअली को लगी आर बाई हंड्रेड अभी पावर में के रह एन रह को मतलब नंबर अफ कंपाउंडिंग पीरियड हो यहाँ तब नंबर अफ इयर्स बुझ् सकूँ एनुअली को केस में सो हमें एन को ठाव में राख्ने हो तीन तीन वर्ष कंपाउंडिंग भैर यो अँ आर चाहे हमें ठाईन सो बाकी कस को भैल्यू भी राख् मिलते हैं पी भी सेम हो आर भी सेम हो ठीक है सो यह फर्मुला हो पी ब्रैकेट वन प्लस आर बाई हंड्रेड को पावर थ्री मैं डाइरेक्टली थ्री लेखे यहाँ एक्जाम में तब भी डाइरेक्टली थ्री लेखन सकूँ अभी बराबर तेरह हजार तीन सौ अस्सी इस हमें प्रथम समीकरण अथवा इक्वेसन नंबर वन भाई ठीक है ये भाई बड़ी सीम्प्लिफाई होते हैं इस प्रकार के कंपाउंड एमाउंट फर सिक्स इयर्स दिए हमें बीस हजार सत्तरी छ वर्ष को मिश्रधन लेख्हला अभी इसको फर्मुला के रहता तो अब पी वन प्लस आर बाई हंड्रेड को पावर सिक्स लेख्पर् बाकी सब चीज सेम हो रहा इसलिए हमें इक्वेसन टू भाई रि मैं तब समझाए कहीं तब इस दुईवटा कंपाउंड एमाउंट को समीकरण दिखे तब के ठूल सानों ने भाग कर सो डिवाइडिंग इक्वेसन टू बाई इक्वेसन वन वी गेट द्वितीय समीकरण प्रथम समीकरण के भाग कर हमें यह चीज प्राप्त हो इसी लेख् पर्यटन है सबसे पैला पी ब्रैकेट वन प्लस आर बाई हंड्रेड को पावर सिक्स तलपटी पी ब्रैकेट वन प्लस आर बाई हंड्रेड को पावर थ्री अभी यतापटी रकम लेख् एमाउंट हाई तो एलएचएस एलएचएस ने भाग करने हो आरएचएस आरएचएस ने भाग करने हो इसी लेखि ये अब इसमें के होता पी री कैंसल हो हेन पी री कैंसल होनी यो वन प्लस आर बाई हंड्रेड बने बेस हो सो मथिपटी के भादा बेस को पावर सिक्स तलपटी भी सेम ते चीज लेखे वन प्लस आर बाई हंड्रेड सो सेम बेस को पावर थ्री सो यदि यो बेस सेम छी हम के सौ यो थ्री लाथि लगे घटना सकता सो छ तीन घट्स ये अंतिम में आने को थी वन प्लस आर बाई हंड्रेड को पावर थ्री मात्र बाकी हाई तो यह पावर लि लगे घटना होगा छ तीन घटे तीन बच्च अब तल को हिस्सा लेख् पर्दन अभी यह बीस हजार सत्तरी लाई तेरह हजार तीन सौ अस्सी हमें भाग कर दिने हो सो इसको उत्तर हमें प्राप्त हो 
वन प्लस आर बाई हंड्रेड को पावर थ्री इज इक्वल टू वन पॉइंट फाइव ठीक है अब कुछ कुछ क्याकुलेसन के होता भादा बिना क्याकुलेटर करना एकदम गाड़ो हो जस्ते ये वाला हिसाब ते है अब हमें वन पॉइंट फाइव को क्यूबिक रूट नि पर्व अलग लेंदी प्रोसेस होना तो सकता तर थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो कई वर्ष अगिसम चाहे सेकेंड पेपर में सीम्पल खाल क्याकुलेटर एलाउड हो तर आज भोलि से एलाउड होते हैं भाई सुने एनिवेज क्याकुलेटर बोक चाहे लै जानूला एलाउड कर दिए यूज करने हो अदरवाइज यो टाइप को क्वेश्चन सल्व करना साँचिक कठिन हो बिना क्याकुलेटर हाई तिंसिपल मोधे भे तो बिना क्याकुलेटर निल सकिन्थ तर यहाँ रेट भी सोधी रहता है सो तेज को लगी हमें क्याकुलेटर अनिवार्य रूप में चाहिए अब हमें के करने हो भादा बेसिकली यो जो पावर थ्री यो पावर थ्री लाइड में लगने हो सो यइड में लग्दे इस क्यूबिक रूट वन पॉइंट फाइव बने लेख् पर्व ठीक है सो नेक्स्ट स्टेप में हेनो हमें यह पावर थ्री यहाँ पर हटा सो ये साइड में तब को घन मूल भो ठीक है क्यूबिक रूट अफ वन पॉइंट फाइव अब क्यूबिक रूट अफ वन पॉइंट फाइव को एंसर हो एप्रोक्सिमेटली वन पॉइंट वन फोर फोर सेवेन हो अस पड़ी हम मेन टारगेट आर को वाल्यू निल्ने हो सो वन लगे हमें सुरू में माइनस कर पड़ने हो सो यो होता हम आर बाई हंड्रेड बराबर जीरो पॉइंट वन फोर फोर सेवेन वन लाइन लिया घटना रब सौ क्रस मल्टिप्लाई कर दिने वाले तब को रेट निस्किन फोर्टीन पॉइंट फोर सेवेन पर्सेंट ठीक है यह हम इंट्रेस्ट रेट हो कंपाउंड इंट्रेस्ट रेट यही मात्र गाड़ो थी इसमें प्रिंसिपल नि गाड़ो छे प्रिंसिपल निल्न को लगी तब कु इक्वेसन को यूज कर सकूँ यहाँ सजिलो को मैं इक्वेसन वन को यूज करूँ तर तेस में ट्रिक हेन होगा ध्यान दिए हमें कसरी कर रेस में मेन कुछ यो जो यो पार्ट यो पार्ट को प्रयोग होने वाला कसरी करने ध्यान दिन हाई तक्वेसन वन हमें यह बनाया थी पी वन प्लस आर बाई हंड्रेड को पावर थ्री इज इक्वल टू तेरह हजार तीन सौ अस्सी अब हमें के करने भादा यहाँ आर को भैल्यू राख्ने होना आर को भैल्यू आक में के हेन थोड़ा अप्ठारो है फोर्टीन पॉइंट फोर सेवेन अज तेस हमें डिवाइड में हंड्रेड राखे क्यूब निल्दसम तो के भैल तब थोड़ा यहाँ दिमाग के लगने भादा यो जो वन प्लस आर बाई हंड्रेड को पावर थ्री लेखे इसको मान तो वन पॉइंट फाइव हो तो यहाँ हेन वन प्लस आर बाई हंड्रेड को पावर थ्री इस को भैल्यू तो वन पॉइंट फाइव हो तेलिए हम के सौ यह पूरे चीज को सट्टा में डाइरेक्टली वन पॉइंट फाइव लेख्न सकता वन पॉइंट फाइव को क्यूब नलेख्ह वन पॉइंट फाइव मत लेख्ने क्योंकि यहाँ पावर थ्री कर वन पॉइंट फाइव आगे ठीक सो हेन यहाँ कति मजा ने सल्व भैया तेल मैं यदि प्रिंसिपल मिल् पर्ने भाग भाई बिना क्याकुलेटर कर सकिन्थ तर रेट को क्याकुलेटर अनिवार्य रूप में चाहिए चाहिए हाई तो पी इन टू अब हमें लिख वन पॉइंट फाइव बराबर तेरह हजार तीन सौ अस्सी अब यह वन पॉइंट फाइव लगने भाग लग दिने हमें सो तेरह हजार तीन सौ अस्सी लाइ वन पॉइंट फाइव ले डिवाइड कर दून इस तब इस तेरह हजार तीन सौ अस्सी अभी यह वन पॉइंट फाइव बने पंद्रह बाई दस हो पड़ी योग दस लाई मत लई जाने तेरह हजार तीन सौ अस्सी इंटू दस अभी भाग में पंद्रह अब तब काट है पांच ले काट दिने पांच तीन पंद्रह पांच दुनी दस अब यह तीन ने इस काट सक थ्री फोर जा ट्वेल्व फिर थ्री फोर जा ट्वेल्व थ्री सिक्स जा एटीन अभी जीरो चार हजार चार सौ साठी रोको डबल कर दूर आठ हजार नौ सौ बीस यही इसको एंसर हो ठीक है सो मेन कुरा हमें इसको सोल्यूसन करने टेक्निक के ध्यान रख् पर्व भादा कहीं दुईवट कंपाउंड एमाउंट दिए दुईवट समीकरण बनाने रूलो सो भाग करने ठीक है अब ये एवं क्वेश्चन अज कर हमी फिर ध्यान दून होगा सो क्वेश्चन नंबर टू में के सम अफ मनी बिकम्स रुपीज इलेवेन थाउजेंड एट हंड्रेड एटी आफ्टर फोर इयर्स फोर बने यहाँ एंड रुपीज सेवेन्टीन एट ट्वेंटी आफ्टर सिक्स इयर्स अन कंपाउंड इंट्रेस्ट इफ इंट्रेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली सो यहाँ कंपाउंडेड एनुअली भन देख सो एकदम बेसिक वाला फर्मुला यूज कर हमें आर बाई हंड्रेड अभी पावर में एन वाला व्हाट इज हाफ अफ द सम भैस हाफ अफ द सम को मतलब जो मूल धन छो आधा कति हो सो अब इसलिए में ट्रांसलेट कर यहाँ वार्षिक चक्रिय ब्याज दर में कुने रकम चार वर्ष में रु एगार हजार आठ सौ अस्सी र छ वर्ष में रु सत्रह हजार आठ सौ बीस बन सौ सो रकम को आधा कति हो हमें निल्ने सो सबसे पैला तो हमें पी नहीं निल्ने हो रहा में तेस भाग दुई कर आधा पार दिने हो बस यही टेक्निक हो इसको इसमें हेन यो जो ग्यारह हजार आठ सौ अस्सी बने चार वर्ष पच्ची को मिश्रधन हो 
त्यसै गरेर 17820 भनेको 6 वर्षपछि को मिश्र धन हो सो यहाँ निर पनि हामीलाई दुई वटा कम्पाउन्ड अमाउन्ट दिएको छ सो दुई वटा समीकरण बनाउने ठूलोलाई सानोले भाग गर्ने तर यहाँ निर अन्तर यति छ कि समय 6 र 4 वर्ष रहेको छ तरिका चाहिँ एउटै हो है त सो लेट्स सी द सोल्युसन सो इभन द फर्स्ट मा हामीले लेख्यौ कि वन कम्पाउन्ड अमाउन्ट आफ्टर 4 इयर्स 11880 this is the formula of formula. Hopefully, you will have any confusion. This is the power of 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 the LHS लाई LHS ले भाग, RHS लाई RHS ले भाग, P र P cancel हुँँच, यो base र यो base same छ, तेस बाई 6 वड 4 गटा है रा, हामी दुई लेखन सक्षों अब साई, ठीक? So, यो हुँच, हाम्रो 1 plus R by 100 को power 2 is equal to 3 by 2 हुँच, यदा बटी 3 by 2 को स्री आयो, यो काटे गो हामले, ठीक से, एक तेस पसाड़ी तबाई दुईले काटना सकनुँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँ
31,250 सो नेपाली में यानी रहता है भाई पॉर्न सॉक्स नून्स यो बनी कुछ ऐसा सावा हो तब वाला रकम नहीं दी दी कुछ शुरू को प्रिंसिपल दी दी कुछ अन्य ब्याज दर दी कुछ हम लाइ 12 प्रतिशत पूरे बरसों को पर एनम होयो बार्सिक ब्याज दर होयो समय हम लाइ टू इयर्स दी कुछ तोरा ब्याज को जो चक्रवृद्धि प्रत्येक आठ महीना में तब भाई ब्याज पाउन हो रो ब्याज साम में जोड़ ठीक है इसी बुझ्ह सो अब इसमें सबसे इंपोर्टेन्ट कुछ यही रहता कि यहाँ कंपाउंडिंग पीरियड हमें कति दी यहाँ एट मंथली इंपोर्टेन्ट सो यो तो टाइप को प्रश्न लल्व कर सबसे पैला जो यो इयर्स है यो इयर यो इयर लंथ में कन्वर्ट कर महीना में कन्वर्ट करने सो जस्ते दुई वर्ष जो छुई वर्ष में कति महीना हो चौबीस महीना हो अब यो 24 महीना लाई तबाई के करनों से यो कंपाउंडिंग पीरियड ले भाग करनों से जस्ते यानी रे एट मंथली बनी कुछ सब ने एट मंथली भाग करनुस सो तबाई को निश्चित से नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड 24 लाई आठ ले भाग कर दिने बने तीन इसको मीनिंग क्यों नुस इसको मीनिंग नुस तबाई दुई बरसमा तीन पड़क ब्यास पाव फिर आठ महीना बीतो तीन पटक ब्याज पाने भो सो तब टोटल चौबीस महीना में आठ प्लस आठ प्लस आठ चौबीस महीना में कति पटक ब्याज पाने भो तीन छोटी तेलिए इस भाई नंबर अफ कंपाउंडिंग पीरियड यही फर्मुला को एन हो हम पावर में जो एन लिखि तो एन बने नंबर अफ कंपाउंडिंग पीरियड हो सो पावर में थ्री होने वाला छो याद कर पावर में कति होने वाला छ्री होने वाला छ हमें खास में यह सूत्र बाहे कहीं याद कर कि पी वन प्लस R by 100 बंदिनुस या I बंदिनुस पावर मा N ये योगे मेन फॉर्मूला हाफ इयरली क्वार्टरली सब को लागी यो फॉर्मूला अप्लाई होन्जा केवल तपाईले N र I मात्र सुधारना जान्नु पर्यो N लाई नंबर ऑफ इयर्स बने र हेरनु हुन्ना N बने को नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड होन्जा I बने को पीरियडिक इंटरेस्ट रेट हो मतलब एक पीरियड को ब्याज दर कती होन्जा बार्सी गई ना पीरियड को ब्याज दर अब यानी र और को पालो आयो ब्याज दर सुधारने जस्ते ही 12 परसेंटेज बने को तो पूरे साल को तरह तबाई ब्याज ता 8-8 महीना में पाए रखनु बास में 8 महीना को ब्याज दर लाई पीरियडिक इंटरेस्ट रेट बन्स। तो एकदम सजीलो सा नहीं। 12 परसेंट बने को पूरे साल को पूरे साल बनना ले 12 महीना ही ना। तो 12 महीना को ब्याज दर बने को 12 परसेंट हो। तेसो भाई एक महीना को ब्याज दर एक परसेंट होला अनि आठ महीना को ब्याज दर कोती होला था आठ महीना को ब्याज दर आठ परसेंट होला कौन सा जिलो बारह महीना को बारह परसेंट एक महीना को एक परसेंट आठ महीना को आठ परसेंट यो एट परसेंट ला हमले बनने हो पीरियडी इंटरेस्ट रेट रही ही बनेगा तब आएगा यो आई को वैल्यू बनी होन्जा आई आई को सट्टा मत भाई आर भाई हंड्रेड पनी लेखना सोखना होन्जा आर को ठामा बारा रखने गलती नगर नोला यानी रा आठ रखने पर सामने पीरियडी इंटरेस्ट रेट बस यही दो डेट चीज़ तब भाई सुधार नो बोले बनी हिसाब तो सब किस हो गया था केनी बाकी से तो इसमें हमले निकालने कंपाउंड इंटरेस्ट हो सो कंपाउंड इंटरेस्ट को फॉर्मूला लगाई दिनी हो आंसर आया सर अब यो कंपाउंड इंटरेस्ट को या तो तबाई डायरेक्ट फॉर्मूला लगाई दिनी होंगे या तो तबाई शुरू में कंपाउंड अमाउंट निकाले रा तेज़ वड़ा साम आपनी क्या करना सकने होंगे घटाना सक सो मसा यही तरीका लगने वाला छू तंपाउंड इंट्रेस्ट डाइरेक्टली निल सकूँ पी ब्रैकेट वन प्लस आर बाई हंड्रेड को पावर एन माइनस वन करें यो आर को ठाव में आठ राख्हला एन को ठाव में तीन राख्हला बस ये ख्याल कर सकाल एंसर ठीक है ले सी द सल्युशन नाउ सो यहाँ सबसे पैला हमें निल्ने नंबर अफ कंपाउंडिंग पीरियड्स ब्याज गणना होने संख्या चौबीस महीना चौबीस महीना भन्ना दुई वर्ष हो रो तलपटी साई कति कति महीना में तब ब्याज पाई राख्स तो लेखने सो टोटल हमें कति पटक ब्याज पाये तीन पटक इस भाई नंबर अफ कंपाउंडिंग पीरियड तेई कर हमें निल्ने रेट अफ इंट्रेस्ट पर पीरियड जो हम चक्रवृद्धि समय रहे आठ महीना को तेस को ब्याज दर लीरियडिक इंट्रेस्ट रेट बन सो हमें यहाँ आर लेख कसरी निल्ने सबसे पैला तब लेख पूरे साल को ब्याज दर बाहर पर्सेंटेज मल्टिप्लाई कर यहाँ कंपाउंडिंग पीरियड ले आठ महीना डिवाइड कर बाहर महीना ने सो इसको एंसर आया हम एट पर्सेंटेज डाइरेक्टली मैं अगि तबला देखाए 
एक महीना को निले तठ महीना को निल सकूँ डाइरेक्ट निल्न इस निने श्रम बा बाहर पर्सेंटेज इंटू कति महीना को लगी निकालना चाहूँ सो यहाँ एट मंथ्स रिपोर्टी मंथ है तलपटी हमेशा बाहर लेने भाग हो मंथ मंथ काटि बाहर बाहर भी काटि रही को आठ प्रतिशत एंसर निस्क रहा हमीसंग दुईवटा कुरा हमी इजिली कंपाउंड एमाउंट या इंट्रेस्ट निल सौ मैं यहाँ चाहे सुरू में कंपाउंड एमाउंट निकालने फर्मुला हेन एकदम सजिलो वाला फर्मुला वन प्लस आर बाई हंड्रेड को पावर एन क्योंकि मैं ये दुईट कुछ मथिपटी परिवर्तन कर सके सो हमेशा यह फर्मुला लगन मिले मैं आर को ठाव में राख्पो आठ अन को ठाव में राख्पो तीन तेज कर पी को ठाव में राख्ने एकतीस हजार दुई सौ पचास रही को एंसर आयो हम उन्चालीस हजार तीन सौ छसठी योग हम मिश्रत हम कंपाउंड एमाउंट तर हमें निकालने वाक तो कंपाउंड इंट्रेस्ट हो सो सीए माइनस पी कर दिए मैं रोक एंसर आँच हम आठ हजार एक सौ सोलह तब यो निकाले डाइरेक्टली कंपाउंड इंट्रेस्ट निकाल सकूँ थे कुन तरीका पी ठूल ब्राकेट सानो ब्राकेट वन प्लस आर बाई हंड्रेड को पावर एन माइनस वन तर आर रन को ठाव में यह दुईवटा भैल्यूर राख्हला ठीक है सजिल हाई सो इसी कर यही प्रश्न यो सकते यो आठ महीना को सट्टा में तैयार यहाँ चार महीना भी बन सकते फोर मंथली फोर मंथली भन्द भाई कसरी दिमाग लगन हूँ तो भाई सुरू में दुई वर्ष महीना में परिवर्तन करने चौबीस रेला भाग कर चार ने सो कंपाउंडिंग पीरियड निस्क इसको मतलब के होता तब दुई वर्ष में छपटक ब्याज पाँ ठीक है सिक्स टाइम्स हो यू अंट्रेस्ट रेट पर पीरियड कसरी निकालने बाहर पर्सेंट इंटू चार भाग बाहर महीना सो तब को चार पर्सेंटेज आयाल थी और बाकी चीज जस्ता को इसमें फिट कर देखो भाई एंसर भी आयाल ठीक ओके क्वेश्चन नंबर फोर से एट इंपोर्टेंट क्वेशन रहे यही क्वेश्चन तब को लास्ट इयर पर सोधे थी तर अलग लैंग्वेज चाहे थोड़ा डिफ्रेंट थी इसी लेख देखो भाई कुछ किसिम को प्रब्लम भी होते हैं एनिवेज लेट्स रिड इट आउट अ बैंक अफर्स फाइव पर्सेंट कंपाउंड इंट्रेस्ट क्याकुलेटेड अन हाफ इयरली बेसि A customer deposits rupees sixteen hundred each on first January and first July of a year. At the end of the year, how much compound interest will he earn? एउटा बैंकले 5 प्रतिशत का दरले अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज प्रदान गर्छ एउटा ग्राहकले जनवरी 1 र जुलाई 1 दुवैमा रु 1600 जम्मा गर्छ भने उसले 1 वर्षको अन्त्यमा कति ब्याज पाउँछ यो हामीले निकाल्ने ठीक छ सो सबैभन्दा पहिला क्वेशन हल्का बुझिहालौ त्यसपछि सोल्भ गर्न त एकदम इजी छ यो लाइन हेन यो लाइन बड़ एकदम क्लियर हो तीन वा मकिंग करें यह जनवरी वन हो यह जुलाई वन हो रहा डिसेम्बर थर्टी वन हो डिसेम्बर थर्टी वन को वर्ष को अंतिम दिन ठीक है जनवरी एक देखि जुलाई एक बीच को गैप बने छ महीना को जुलाई देखि डिसेम्बर को छ महीना को ठीक है सिक्स मंथ्स हो अब तब जनवरी एक में जमा रकम सोलह सौ हो अ जुलाई एक में तब सोलह सौ रुपया जमा कर ठीक है हमें निकालने डिसेम्बर थर्टी वन में कंपाउंड इंट्रेस्ट कति हो दुईट रकम को कंपाउंड इंट्रेस्ट कति हो जोड़े हमें निल्न पर्ने अब मेन कुछ यहाँ तुरंत बुझीहाल्ने हो कि जो ये पैलो सोलह सौ यो पैलो सोलह सौ कति पटक कंपाउंडिंग भो कटक कंपाउंडिंग को मतलब इसलिए तब कति पटक ब्याज दी रह पैलो छ महीना बीत्यो एक पटक ब्याज दोसों छ महीना बीत्यो दोसों पटक ब्याज यहाँ हेन हाफ इयरली बेसि हाफ इयरली बेसि को मतलब अर्धवार्षिक सो तब हर एक छ छ महीना में ब्याज पाँच सो जनवरी एक में जमा सोलह सौ रुपया तब कटक ब्याज दिशा सोधे के बनुन दुई पटक छ महीना बीत्यो एक पटक फिर छ महीना बीत्यो दोसों पटक ठीक है तेलिए यो सोलह सौ रुपया को जब हमी फर्मुला लगा पावर में कति लेख टू लेख कू लेखियो क्योंकि इसलिए हमें दुई पटक ब्याज दिशा इसको कंपाउंडिंग पीरियड दुई हो इस बुझ्न अभी सोलह सौ को लगी भन्न अब गैस कर रो सोलह सौ ने तब कटक ब्याज दिला केवल एक पटक क्योंकि यह छ महीना को लगी मात्र इन्वेस्ट भाग सो केवल एक पटक मत इसको कंपाउंडिंग होसले इसको पावर में एक रहने हो अभी अर्क इंपोर्टेंट कुछ यहाँ जो हमें रेट दी गई रेट वार्षिक होमेशा 
तर ब्याज निकाल्ने प्रक्रिया अर्धवार्षिक रहेको हुनाले हामीले यसलाई के गर्नुपर्छ आधा गर्नुपर्छ 5% को आधा कति हुन्छ 2.5% हुन्छ यो 2.5% लाई तपाई 5 2% देश पनि लेख्न सक्नुहुन्छ चीज एउटै हो त्यसैले फर्मुलामा r 200 लेख्नुको कारण पनि त्यही हो यो r 200 को खास मिनिङ रेटलाई आधा गरेको हो हेर्नुस् यस्तो हो यो रेटलाई आधा गरेको अनि परसेंट त जाहिर कुरा हुने हुने हो हैन त्यसैले भागमा सय रहन्छ अरु के पनि लजिक हैन यसको सिम्पल छ रेटलाई आधा गर्ने मेन कुरा कम्पाउन्डिङ पिरियड निकाल्न जान्नुस् पहिलो 1600 को लागि पावरमा 2 दोस्रो 1600 को लागि पावरमा 1 हामी यसमा पनि सेम तरिका लगाउने वाला छौ पहिला हामी कम्पाउन्ड अमाउन्ट निकाल्छौ लास्टमा के गर्दिन्छौ इन्ट्रेस्ट निकाल्दिन्छौ ठीक छ झन्झट नै हुँदैन सो लेट्स सी द सोल्युसन यो मेथड 1 हो यसको म तपाईलाई दुईटा तरिका सिकाउँछु सो मेथड 1 हेर्नुस् केस 1 बनायौ हामीले केस 1 मा हामीले लेख्यौ द सम डिपोजिटेड अन जनवरी 1 विल बी कम्पाउन्डेड 2 टाइम्स जनवरी 1 मा जम्मा गरिएको पैसाले हामीलाई दुई पटक ब्याज दिने छ भनेर भन्न खोजेको यसले ठीक सो कम्पाउन्ड अमाउन्ट कति हुन्छ त हामी डाइरेक्ट इन्ट्रेस्ट पनि निकाल्न सक्थ्यौ तर मैले चाहिँ सुरुमा कम्पाउन्ड अमाउन्ट निकाले तपाई सीआई को फर्मुला लगाएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ केही हैन के खाली यति मात्र गर्नुपर्छ यसमा 1 r 100 को पावर 2 लेख्नु होला माइनस 1 गर्दिने अब यहाँ नि र रेट तपाईले 2.5 राख्दिनु भएको छ भने 2.5 100 ठीक हो अब रेट तपाई 5 राख्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ नि र 200 भनेर लेख्नु पर्छ है यो विचार गर्नु होला सो अहिलेको लागि यही तरिका हेर्नुस् जो मैले यहाँ नि र लेखेको छु सो फर्मुला लगाएँ हामीले p 1 r 200 म यहाँ नि r को ठाउँमा 5 राख्ने वाला छु ताकि 5 2 भनेको 2.5% अटोमेटिकली भइहाल्छ यो पावरमा 2 इम्पोर्टेन्ट हो ठीक त्यसपछि 1600 प्रिन्सिपल हो 1 r 200 को पावर 2 अब यो 5 ले 200 लाई काट्ने हो भनेपछि 1 40 हुन्छ यो सो 1 1 40 को स्क्वायर गर्ने हो हामीले सो यो बेसिकली भइहाल्छ 40 एकम 40 1 1 40 1 40 40 को होल स्क्वायर भयो अनि यसलाई सिम्प्लिफाई गर्न सजिलो छ 1600 जस्ता हो त्यस्तै 1 40 को स्क्वायर गर्ने हो भने 1681 हुन्छ अनि यो 40 को स्क्वायर गर्ने हो भने यो 1600 नै हुन्छ यो दुईटा क्यान्सल भयो सो कति आयो हाम्रो कम्पाउन्ड अमाउन्ट 1681 यसको मतलब जनवरी 1 मा जम्मा गरिएको जो रकम छ 1600 त्यो 1 वर्षपछि कति बनिहाल्छ 1681 81 रुपैयाँ तपाईको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हो फर्स्ट वाला अमाउन्ट को ठीक छ 1600 को अब यही प्रक्रिया तपाई अर्कोको लागि दोहोराउनुस् सजिलो त छ केस 2 द सम डिपोजिटेड अन जुलाई 1 विल बी कम्पाउन्डेड ओन्ली वन टाइम जुलाई 1 मा जम्मा गरिएको पैसाले केवल एक पटक मात्र हामीलाई ब्याज दिन्छ त्यसैले यसको फर्मुला हेर्नुस् कम्पाउन्ड अमाउन्ट को p 1 r 200 को पावरमा 1 मात्र छ 1 को मतलब एक पटक वन टाइम ठीक भ्यालु राख्नुहुन्छ 1600 1 5 200 पावरमा केही छैन हो यसको 5 ले 200 ले काट्ने सेकेंड वाला को कंपाउंड अमाउंट सो हामीले दुईटै केस को कंपाउंड अमाउंट लाई एड गर्दियौ सो 1681 र 1640 जोड्ने हो भने 3321 बन्यो अब हामीले कंपाउंड इन्ट्रेस्ट निकाल्ने हो पुरै वर्ष भरिको सो तरिका हुन्छ कंपाउंड अमाउंट बाट प्रिन्सिपल माइनस गर्दिने सो 3321 बाट 3200 यसलाई तपाईले यसरी हेरे पनि हुन्छ केही छैन नि यो लास्ट को आन्सर त तपाई जसरी पनि निकाल्नुस् सुरुमा तपाईले 1600 जम्मा गर्नु भयो त्यो कति बनिहाल्यो 1681 बनिहाल्यो यसको मतलब कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कति पाउनु भयो तपाईले 81 रुपैया यो चाहिँ जनवरी 1 वाला रकमको त्यसपछि जुलाई 1 वालाको कुरा गरौ जुलाई 1 मा तपाईले 1600 जम्मा गर्नु भयो त्यो कति बनिहाल्यो वर्षको अन्त्यमा 1640 सो केवल 40 ले मात्र बढेको छ यो यो दुईटालाई एड गरेर पनि तपाई 121 निकाल्न सक्नुहुन्छ ठीक छ तरिकाहरु धेरै छन् जसरी गर्नुहुन्छ यसमा चाहिँ हामीले अमाउन्ट टोटल अमाउन्ट बाट टोटल प्रिन्सिपल माइनस गर्ने टेक्निक लगाएको ठीक 121 यसको आन्सर हो यो भयो पहिलो तरिका अब दोस्रो तरिका हेर्नुस् सेकेन्ड मेथड सो सेकेन्ड मेथडमा हामीले यहाँ निर निकाल्यो पीरियडिक इन्ट्रेस्ट रेट पीरियडिक इन्ट्रेस्ट रेट भन्नाले यहाँ निर कति महिनाको बुझ्ने 6 मन्थ्सको बुझ्नु पर्यो किनभने 6 6 महिनामा तपाई ब्याज पाइराख्नु भएको छ सो पुरै वर्षको ब्याज दर 5% हो भने 6 महिनाको ब्याज दर कति हुन्छ 2.5% हुन्छ एकदम सजिलो 
दुई ले भाग कर दिने हो आधा कर दिने सो ढाई परसेंटेज बुझने को यानी रहा अब आप आयो जो तब ले यो सोल्ल से रुपया जनवरी वन मा जम्मा करने वाला इसलाय मैं सॉल्व करने स्टाइल तब ले सीखा दिन सु कसरी को रेगो हमली यो जनवरी वन बने रमानुस अनि यो तब ले को बोयो जुलाई वन बोयो अनि यो बोयो हमरो डिसेंबर सो so, जनवरी 1 मा तपाईले 1600 रुपैया जम्मा गर्नु भएको छ अहिलेको लागि केवल यसमा मात्र ध्यान दिनुस जुलाई 1 को एक दिन पछि हेर्ला हामी सो जनवरी 1 मा 1600 जम्मा गर्नु भएको छ पहिला तपाई 6 महिनाको ब्याज निकाल्नु हुन्छ यति पिरियडको ब्याज निकाल्ने हो ढाई परसेंटेजको दरले सो एकदम सजिलो छ प्रिन्सिपल 1600 छ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स आर परसेंट ऑफ पी एकदम सजिलो आर परसेंट ऑफ पी मतलब ढाई परसेंट हो प्रिंसिपल ढाई परसेंट ऑफ 1600 निकालने भने 40 रुपैया सो 1600 को पहिलो ब्याज भनेको तपाईको कति हो 40 रुपैया 40 रुपीस हो दिमागमा राख्नु होला 40 रुपीस सो जुलाई 1 सम्म पुग्दा पुग्दा तपाईको 1600 रुपैया कति बने हाल्यो 1640 सो कंपाउंड इंटरेस्ट भनी को क्यों कंपाउंड इंटरेस्ट को मतलब होने से इंटरेस्ट में बनी इंटरेस्ट लगाई थी नहीं सो हमले अब यो बाकी रहे को छह महीना को लगी कसरी कैलकुलेशन करनी हो यो सोलह सौ को बनी ढाई परसेंटेज निकालने पर नहीं होने से रह यो चालीस रुपए को बनी ढाई परसेंट निकाले रह जोड़ने सो so, पहिलो केस मा हामीले केवल 1600 रुपैयाको मात्र ब्याज निकाल्यौ 2.5% का दरले तर दोस्रो केस मा हामीसँग 1600 का अतिरिक्त 40 रुपैया पनि त एक्स्ट्रा आएको छ सो so, अब हामीले 2.5% को गणना दुई पटक गर्ने हो एक त ओरिजिनल प्रिन्सिपल मा एक यो ब्याज मा सो so, ब्याज को ब्याज भनेको चक्रीय ब्याज यही कुरा लेखिएको छ इन्ट्रेस्ट फर सेकेन्ड 6 मन्थ्स दोस्रो 6 महिनाको ब्याज कसरी निकालिन्छ आर परसेंट अफ पी पनि गर्ने हो र आर परसेंट अफ फर्स्ट इन्ट्रेस्ट पनि गर्ने हो दुईटा एक त प्रिन्सिपल को पनि र एक पहिलो ब्याज को पनि सो ढाई परसेंट अफ 1600 पनि निकाल्ने ढाई परसेंट अफ 40 पनि निकाल्ने अब ढाई परसेंट अफ 1600 भनेको 40 हो ढाई परसेंट अफ 40 को मतलब एक हुन्छ यो निकाल्न सक्नुहुन्छ 2.5 बाइ 100 इन्टु 40 गर्ने हो भने माथि पनि 100 हुन्छ तल पनि 100 हुन्छ 1 आइल्छ 1 रुपी सो टोटल 40 प्लस 1 कति बन्यो यो 41 रुपैया यो 41 भनेको हाम्रो दोस्रो 6 महिनाको ब्याज हो 41 हो सो यहाँबाट स्पष्ट हेर्न सक्नुहुन्छ सुरुमा तपाईले पाएको ब्याज भनेको 40 रुपैया हो त्यसपछि तपाईले पाएको ब्याज भनेको 41 रुपैया हो सो टोटल कति ब्याज पाउनु भयो 81 रुपैया कसको लागि हो यो यो जनवरी 1 मा जम्मा गरिएको 1600 को लागि ठीक अब यही तरीका ले जुलाई वन को लागी जुलाई वन तो जॉन सजिलो संत जुलाई वन माता केवल एक छोड़ी मात्रा कैलकुलेट करनु पड़ता तो पहले ढाई परसेंट का दौर ले सो सिक्सटीन हंड्रेड जो जुलाई वन में हमले जम्मा करेगा सों तेज को लागी ब्याज का सरी निकालने आर परसेंट ऑफ पी सेम सो ढाई परसेंट ऑफ सोलह से निकाल लूंगा तेज पसारी तबाय को यो नया चालीस यो साइज सेकेंड को यो सेकेंड वाला सोल्ला सही को यो फर्स्ट वाला सोल्ला सही को सो टोटल ब्याज आय रास्ता तबाय को एक सही काइस इस रूप में निकालना सोचेंगे जो थोड़ा बुझे रख रहा है ये इस रूप इफेक्टिव पनी होंगे जो अलग कॉन्सेप्ट पनी क्लियर होंगे कि � कोई कोई स्टूडेंट इसमें जो किन्हों सॉक्सन बने रहे हो क्वेश्चन बने डिस्कस करों। The compound interest on a certain sum of money at a certain rate per annum for two years is rupees four thousand one hundred, and the simple interest on the same sum at the same rate for three years is rupees six thousand. Find the sum बंदे सर। अब नेपाली में इसको ट्रांसलेशन ये वड़ा निश्चित ब्याज दर में कुनी रकम को दो ही वर्षों को चक्रीय ब्याज रू चार हजार एक सही हुन्सा र 3 वर्षको साधारण ब्याज रु 6000 हुन्छ भने 16 रकम कति रहेको होला सो यहाँ निर हामीलाई दुई वटा केस दिएको छ एउटा चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको लागि दिएको छ र एउटा चाहिँ सिम्पल इन्ट्रेस्टको लागि दिएको छ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको लागि चाहिँ 2 सालको कुरा गरिएको हो सिम्पल इन्ट्रेस्टको लागि 3 सालको कुरा गरिएको छ र यहाँ निर तपाई 6000 र यो 4100 भ्यालु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ सीआई हो यो चाहिँ हाम्रो एसआई हो 
प्रश्नले जान्न चाहेको सम सामा कति हुन्छ सो दुईवटा समीकरण बनाउने हो हल गर्ने हो एकदम सरल लेट्स सी सबसे पहिला हामीले एसआई बाट सुरु गर्ने यदि एसआई दिएको छ भने एसआई बाटै सुरु गर्नुहुन्छ सो 3 वर्षको साधारण ब्याज सिम्पल इन्ट्रेस्ट फर 3 इयर्स भन्नाले 3 वर्षको साधारण ब्याज 6000 साधारण ब्याज निकाल्ने फर्मुला हुन्छ पीएनआर बाइ 100 या पीटीआर बाइ 100 एन को ठाउँमा 3 राख्नु होला सो यो हुन्छ पी इन्टु 3 इन्टु आर डिवाइड बाइ 100 कुनै समस्या छैन ठीक छ अब काट्ने हो बस 3 ले 6 लाई काट दिएको 2 पटक सो यो भयो 2000 अनि 100 ले पनि गुणा गर्दिने हो भने 2 लाख हुन्छ यो सो पीआर बराबर 2 लाख आउनुको कारण यही हो पी इन्टु आर भनेको चाहिँ पीआर र यहाँबाट हामीले पी को लागि एउटा समीकरण बनाइ दिऊ 2 लाख भाग आर डिवाइड मा जार दिने यसलाई हामीले प्रथम समीकरण भन्दियौ त्यसै गरेर हामीलाई कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट दिएको छ 2 वर्षको लागि 4100 अब 2 वर्षको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट को लागि यो सूत्र हुन्छ P 1 plus R by 100 को power 2 minus 1 बराबर 4100 रहा यहां वड़ा तबाई को अब main simplify सुरू हुँँच है था simplification में हो यो बिगरी ने तेलाई एक एक चीज एक एक step राम संगे अर्ण सही था सबसे पहला तो यो कहां वड़ा आयो यहां निर ध्यान दिनोस यो P को सट्टा मा हामली यो चीज ले अनि यो जो छ यो a plus b होल स्क्वायर हो a plus b होल स्क्वायर भनेको यो चाहिँ होइन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मात्र हुँदैन a प्लस b होल स्क्वायर को कम्प्लिट सूत्र हुन्छ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर सो यदि हामीले 1 प्लस r बाइ 100 को पावर 2 निकाल्नु छ भने यसलाई a पढ्नु पर्यो यसलाई b पढ्नु पर्यो सो a को स्क्वायर गर्दा खेरि 1 को स्क्वायर 1 नै हुन्छ 2ab को मतलब हुन्छ 2 into 1 into r by 100 2ab plus b स्क्वायर भन्नाले r स्क्वायर बाइ 100 को स्क्वायर त्यो हुन्छ 10000 r को पनि स्क्वायर गर्ने हो 100 को पनि स्क्वायर गर्ने हो सो यति हुन्छ यो सो यसको नेक्स्ट स्टेप मा आइरहेको हुन्छ हैन यो 2 लाख बाइ r सदैछ यसलाई हामीले a plus b होल स्क्वायर मा खोल्दियौ अरु बाकी चीज यथावत छ अब काट्ने तरिका यो प्लस 1 र माइनस 1 उडाइदिने हामीले त्यस पछाडि तपाई हेर्नुस् त यसलाई र यसलाई ध्यान दिएर हेर्नुस् यसमा के चीज साझा छ एक त आर र आर साझा छ अनि 100 100 पनि साझा छ सो हामीले आर बाइ 100 कमन निकाल दिउ यदि तपाई यो आर बाइ 100 कमन निकाल दिनु हुन्छ भने केवल 2 मात्र बच्छ यहाँ र यता पट्टि आर को स्क्वायर थियो तपाईले त एउटा मात्र आर बाहिर निकाल्नु भएको छ भने एउटा भित्रै बसिराछ र तल पट्टि 100 पनि बच्छ ठीक छ 10000 थियो नि त है 10000 मध्ये 100 मात्र बाहिर निकालेछ छौ हामीले सो एउटा 100 भित्र बाकी रहन्छ ताकि 100 इन्टु 100 अब यो 2000 ले भित्र गुणा सो 2000 इन्टु 2 भनेको 4000 2000 इन्टु यो गर्दा खेरि कति हुन्छ 2000 इन्टु r बाइ 100 पनि गर्ने हो 0 0 काटिन्छ 20 गुणा r 20 r हुन्छ त्यही भएर आएको यो ठीक छ सक्नुहुन्छ नि अब त के गाह्रो छ र यो 4000 यता लगेर घटाउने सो 20 r बराबर 100 हुन्छ r को भ्यालु 5 आइहाल्छ बस यही कुरा त छ अब त तपाई आफै पनि गर्न सक्नुहुन्छ सो so, r को भ्यालु 5 आएपछि हामीले के गर्ने हो यो r को भ्यालु लाई इक्वेसन 1 मा राख्दिनी इक्वेसन 1 बिर्सिनु त भा छैन इक्वेसन 1 भनेको यो 2 लाख डिवाइड बाइ r हो सो so, r को ठाउँमा यदि 5 राख्ने भने 5 ले 20 लाई 4 पटक काट दिन्छ सो so, यो आयल छ हाम्रो 40000 4 को पछाडी 40 40000 ओके यो वीडियो में इतनी होप इसमें एक्सप्लेन करेगा सब पे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन शुरू तो पहले रामर संग बुझने वाले को वाला ये दी यो वीडियो मन पर एक उस अपने लाइक और शेयर पक्के भी नहीं करनुस रमेरो यूट्यूब चैनल मैथ एडिक्शन लाइस सब्सक्राइब करना ना बिल्कुल वाला मैस्टर यूजफुल वीडियो